Welcome back to next video lecture from module 4. In the previous lecture, we were discussed some basic concepts from strain energy. Okay. Now we can move on to another topic that is strain energy density. Next time is strain energy density. Okay. Strain energy density, which is represented by the letter, which is represented by the letter. U. Small letter U. That is strain energy density which is represented by small letter U. Okay. density it is a compactness of the system. That is the mass per unit volume. Density is mass per unit volume. So, density is actually what I mean. Strain energy density is strain energy stored per unit volume. That is strain energy density that is strain energy stored per unit volume is known as strain energy stored per unit volume is known as strain energy density that is strain energy density that is equal to small u is equal to strain energy stored that is equal to capital U divided by per unit volume okay strain energy stored per unit volume that is strain energy divided by volume is known as strain energy density. Then what is strain energy density? It is the strain energy stored per unit volume which is known as strain energy density. Okay, we know that for axial loading, we know that for axial loading, what is strain energy? That is U strain energy is equal to half into P into delta. That is half into cos into effective value that is 1 by 2 into p into delta value therefore strain energy density small u is equal to strain energy per unit volume value that is equal to half into p into delta divided by volume of the member volume of the member is equal to area into length right? base area into length are actually in the volume or an element therefore p divided by area that is load divided by area that is the stress induced in the member and deformation divided by unit length that is equal to strain induced in the member change in length divided by original length of the member that is then therefore this equation becomes half into stress uh, load divided by area that is the stress induced in the member and deformation that is uh, change in length divided by original length that is the normal strain induced in the member that is the normal strain induced in the member therefore strain energy density that is small u is equal to 1 by 2 into epsilon into sigma that is sigma into epsilon that is known as strain energy density that is the stress induced in the member and epsilon is the strain induced in the member so, actually in the case of another that is a one dimensional condition it's a one dimensional condition for a stress or a strain model trailer in the one dimensional condition of area three dimensional state of stress and i'm actually in the under the normal stress under sigma xx Sigma y y sigma is the desired values under next one one another that is the epsilon x x under next one epsilon y y under epsilon is the desired under epsilon is the desired under normal strain y components or normal stress under normal strain under next one another shear strain components on value that is equal to gamma x y gamma x is the gamma y z values on the LA in the end shear stress components on the value that is equal to tau x y tau x y tau x z tau y z values on the LA but three dimensional state of stress on the arrival moon normal stress values moon shear stress values corresponding that is moon normal strain values moon and on the shear strain components on the Alright, you know, actually, we have to include this. This is include this. This is the three-dimensional state of stress. Okay, three-dimensional state condition. Strain energy, strain energy density U is equal to half into half into. What is the normal stress value? That is equal to sigma xx and corresponding strain. That is epsilon xx. Plus sigma yy that is equal to epsilon yy. Plus sigma is a desert angle that is epsilon is a desert. Plus, plus, when the 
normal stress i corresponding shear uh, normal strain components ini endu undagada shear stress that is equal to to xy therefore gamma xy plus to xz that is equal to gamma xz plus to yz into gamma yz values that is the strain energy density that is the strain energy stored per unit volume is known as strain energy per unit volume is known as strain energy density this is in the case of three dimensional condition this is in the state of three dimensional condition what is symbol on value this is in the state of three dimensional condition in your time one day one time one day that is strain energy in terms of strain energy density that is you are making a strain energy density yeah now can you add your expression of jia strain energy strain energy in terms of strain energy density okay strain energy in terms of strain energy density value okay that is equal to that is strain energy that is u is equal to that is strain energy in terms of strain energy density in order actually that is u is equal to 1 by 2 into integral u into v where small u in order though that is the strain energy density and capital u is the strain energy here. that is strain energy density in order the strain energy stored per unit volume therefore taken it is the value the volume integral value right? that is volume integral in order I already think about it like volume integral in order that is a three dimensional value that is therefore that is a triple integral like in volume or another again I'm gonna person the amateur the area integral under the area and integrate in the line and the double integral value in the area integral in the length is the power it in the double integral values on that again you are a person in the order in the other particular mathematics and other ready to write what is the plan and I am the equation in the rear in here it is you is equal one by two into integral triple integral the value is the length volume integral integral that is u into dv that is u into dv in order value that is equal to three dimension the case learning sigma xx that is epsilon xx plus sigma yy that is epsilon yy plus sigma is a desert that is epsilon is a desert plus tau xy gamma xy tau xz gamma xz plus tau yz gamma yz into dv value okay into dv and value actually not like that is the strain energy in terms of strain energy density equation over three okay equation over three okay now we can move into another topic with the important another number model question of them derivation to which you learn what is a symbol on a what you are number it's a body of the back your love is there the chair to learn on the expression for elastic strain energy in the case of axial loading bending loading torsional load on the government body chile all other than that another cherry or if they move that is not over the middle of over there to guiding will learn okay okay now got the derivation of the first derivation in the area you are going to move on the other than a man's lack and the writing like you okay the first derivation that is the expression for strain energy that is expression for strain energy in terms of in terms of load in terms of load geometry in terms of load comma geometry and material and the material property of the body that is the expression for strain energy in terms of load geometry and the material property of the body but load in the way about axial load very much equation different I give bending load very much many moment in our spawning at location torsion load very much other corresponding application shear very much other than a sphere for something in a corresponding application it's a derivation some of the generally I'm gonna present the amount of expression for strain energy in terms of load geometry and the material property of the body now right okay upon the arm I'm good by axial load in a corresponding at a strain energy expression and do you know in terms of axial load geometry and a material property okay axial load of material property in order to do it in that is saying small loss of value torsional load I'm going to read more loss of rigidity and value we're not okay well values are going to carry on there okay now we know consider consider a rectangular member 
consider a rectangular number which is subjected to an axial force that is equal to f x x direction and force acting that is f suffix a x and then denote it again. ok now I am going to consider the element of portion suppose element of portion that is equal to dx dx is corresponding to the strain energy and the expression of the strain energy and integrate the total value of the strain energy. Okay, now if you have the act in the load in the normal x direction, you have the act in the load act in the load. If you have the stress induced in the normal 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 stress. tensor stress tensor and I do that is equal to sigma xx shear value silla okay 0 0 0 0 0 0 okay diagonal components are not killing normal stress y direction illa z direction illa force act in x direction matri ullu therefore normal stress along x direction matri ullu value okay next one more in the value that is the strain tensor strain ஏன்று u is equal to 1 by 2 integral that is volume integral strain energy density we have already 3 dimension value 3 dimension value we have noted here this is not x direction x direction value y direction value this is not x direction value this is not x direction value this is sigma xx into epsilon x this is sigma xx into epsilon x this is sigma xx into epsilon x sigma xx into epsilon x sigma xx into epsilon x that is equal to sigma xx that is epsilon xx into dv value okay into dv that is sigma xx epsilon xx into dv and value value that is stress into strain and value value okay that is equal to that is strain energy is equal to 1 by 2 into integral volume integral of sigma xx epsilon xx into dv that is volume can be replaced by da into da into dx value that is equal to da into dx da into dx and y and already we have the volume integral which I actually now can represent the other thing that is equal to triple integral and value open any integration and take the process of car that is strain energy is equal to that is volume integral is replaced by that is triple integral that is v that is equal to sigma xx into epsilon xx into da into dx and y ओके डी ए इनटू डी एक्स एरिया नो अर्ना इन्हीं क्या रहिया एरिया नो अर्ना दो डबल इंटेग्रल है वाली रे वो ऑलरेडी बड़े वन बाय टू ले वन बाय टू इन्हें वाली ओके वन बाय टू इन्हें कॉर्नर इट टू ओके वन बाय टू इन्हें सिग्मा एक्स एक्स इन्हें एप्सिलॉन एक्स एक्स इन्हें डी ए इन्हें double integral of da in a remaining time of the other day remaining time of the other day that is equal to single integral of single integral of that is sigma xx sigma xx epsilon xx into da in value oh sorry dx in value in here okay clear on our make it on the upper area no like you triple integral that the area on actually double integral like a table in the portal that is u is equal to 1 by 2 into double integral da into single integral remaining value sigma xx epsilon xx into dx 
എഴുതുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടോ എക്സ് വൈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോ ആക്ടിംഗ് ഇൻ വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോ വൈ എക്സ് ആ വാല്യൂ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഡി എക്സ് ഈസ് ബി ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഡി എക്സ് ബി ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെട്രിക്സ് ഫോമി നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം നോർമൽ സ്ട്രെസ് കോമ്പോണൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ദർ ഫോർ ഡയഗൺ ലെവൻസ് എല്ലാം സീറോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കോമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഫോർ ടോ എക്സ് വൈ ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ സീറോ ടോ വൈ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ സ്ട്രെയിൻ ടെൻസർ ടെൻസോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ടെൻസോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ദർ ഫോർ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ഗാമ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഗാമ എക്സ് സോറി ഈ ടൈമില്ലല്ലോ ഇസ് എ ടൈമില്ലല്ലോ സീറോ ഗാമ വൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടൈമില്ലല്ലോ സീറോ ഈ ടൈമില്ല സീറോ ഈ ടൈമില്ല സീറോ ഇതറിയാമല്ലോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എപ്സിലോൺ എക്സ് വൈ എന്നും എപ്സിലോൺ വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് പകരം എപ്സിലോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് ടെൻസോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാമ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഗാമ വൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓൾസോ ഡി വി ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ദി മെമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗലി ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആ വാല്യൂ ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വി ഇസ് ഗലി ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആ വാല്യൂ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ദൻ ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ഡി വി ആ വാല്യൂ അല്ലേ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ഡി വി ആ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കോമ്പോണൻ്റ് ഒറ്റ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ വന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ് കോമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കോമ്പോണൻസ് ഉള്ള എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടോ വൈ എക്സ് വൈ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഗാമ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടോ വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഗാമ വൈ വൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വി ഡി വി സിക്കൽ ടു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആ വാല്യൂ അല്ലേ ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി വാല്യൂ വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രോഷിയർ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്രോഷിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ വൈ എക്സ് അല്ലേ ഓൾസോ സ്ട്രെയിൻ്റെ കേസിൽ ഗാമ എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ വൈ എക്സ് ആ വാല്യൂ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഇങ്ങനെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ ടോ എക്സ് വൈ ഇത് ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് തന്നെ എഴുതും അല്ലേ ഗാമ എക്സ് വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ എൽ സി എടുക്കുക ടു എൽ സി എടുക്കും ടു എൽ എ വരുന്ന ടോപ്പിൽ എന്ത് വരും ടു ടോ എക്സ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടോ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഗാമ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരും ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഡി എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഈ ടൂവിൻ്റെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും ടൂവിൻ്റെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആവും
fixed sign. That is equal to 1 by 2 into double integral dA. Is equal to area is integral to area. That is equal to area value. Well, dA is integral to area value. Into integral tau xy into gamma xy into dx. That is u is equal to. Okay, this is the same thing. Shear stress and shear strain are substitution. That is shear force. Shear force, Fs. Force is equal to shear stress into area. Shear stress into area. Actually, value area. That is equal to Shear force is shear stress into area. That is F S is equal to shear stress into area. Tau X Y is equal to area. That is equal to area. Okay. That is F S is equal to area. That is equal to tau X Y into area. Okay. Similarly, modulus of rigidity is equal to shear stress divided by shear strain. Okay. That is C is equal to shear stress that is equal to tau xy divided by shear strain that is equal to gamma xy that is equal to gamma xy value well, and then again gamma xy in a tau xy divided by c no value you know. gamma xy a tau xy divided by c no value you know. okay also Tau xy is equal to the tau xy is equal to fs fs divided by area. Tau xy is equal to fs divided by area. Shear force divided by area. Oh no, we'll rearrange it. Strain is equal to stress divided by modulus of rigidity. Similarly, similarly, stress is equal to force divided by area. Why? Okay, I'll add some more. Substitute here. Substitute here. That is u. Is equal to strain energy in times of strain energy density that is equal to 1 by 2 into 1 by 2 into integral integral area and outer root stress uh, area and combine the amenita stress area and area and outer root area constant level power to the power to the power effect that is equal to a into tau xy into gamma xy into dx value alle tau xy into gamma xy into dx value okay that is equal to area into stress that is the force value that is the shear force value okay that is equal to shear force value okay that is equal to u is equal to 1 by 2 into integral that is the shear force value into gamma xy is equal to tau xy divided by c that is equal to tau xy divided by c into dx value alle right. tau xy divided by c into dx and value appo njan ivu dot eduthu dx value that is equal to strain energy is equal to strain energy is equal to 1 by 2 into integral fs into tau xy what is the value of tau xy shear stress is equal to shear force divided by area that is equal to fs divided by area into C into dx. Okay, this is C into dx. So actually, this time under that is equal to tau x y. Tau x y is equal to shear force divided by area. Force divided by area less stress no raise no value. Okay, that is F s into F s no raise no value. That is F s square value. That is equal to U is equal to integral F s square divided by two A C into dx. That is the expression for strain energy in terms of shear load and properties of the material and the geometry. Property of the material, property and that is the uh, geometry. Okay. Then in terms of shear load, that is equal to Fs is the shear load and A is the geometry of the material and C is the modulus of rigidity. If you text book, C is the capital G. We will write the capital G or capital N or capital N. We will represent the modulus of rigidity. Okay.